Und die, die Idee war eigentlich jetzt so eine Übersichtsseite zu haben, wo es im Prinzip nicht nur eine Matrix drin ist und die das Gleiche darstellt und jede einzelne Zelle dieser Matrix äh, ist jetzt eigentlich so eine SVG-KPI-Karte, ähm, die, die ich auf dieser Grundlage von der Curry äh, gebildet habe. Und was man jetzt eben hier nicht sieht, das ist einfach hier, habe ich in Spalten von einer Matrix und ich habe die Columns von einer Matrix. Und ja, fangen wir mal grob mit, ich mache mal hier die Leistungsanalyse aus. Also hier unten, man hat es gesehen, beim Seitenwechsel, es wird um, mhm. auf jeden Fall schneller. Ähm, ich habe so ein kleines Datenmodell. Ähm, in diesem Datenmodell, na, gucken wir mal eben hier, ähm, habe ich jetzt hier meine Kunden, äh, an denen die Länder dranhängen. Und dann gibt es eben meine Sales-Informationen. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier so eine Monitoring-Tabelle aufgebaut. Und in dieser Mo Monitoring positioniere ich mir jetzt die einzelnen Länder innerhalb der Matrix. Dafür, gucken wir mal einmal kurz rein, habe ich eben gesagt, ähm, meinetwegen, es gibt ein Total. Äh, da sind alle Länder drin und das ist in der ersten Zelle der Matrix. Also erste Zeile, erste Zelle oder erste Spalte. Und dann gehe ich eben weiter und bringe die United States in die zweite Spalte, Austria in die dritte und so weiter und so fort. Und ähm, über diesen Country Region geht der Filter dann weiter und filtert mir dann eben die entsprechenden Werte auf diese äh, Custom ab und holt sich dann eben die entsprechenden Umsatzwerte oder die Verkäufe, die ich da habe. Das ist jetzt so hier im Hintergrund in der Matrix aufgebaut. Lass uns mal gucken, wenn ich das hier wegmache und mache mal den... Ich, auch ich stelle mich dieser Herausforderung <lacht> ähm, mit der neuen Visualisierung. Dann habe ich jetzt hier in den Zeilen die Matrix Rows und in den Spalten die Matrix Columns. Damit kann er jede äh, Zelle adressieren und weiß, welches Country hier als Information reingehen soll. Und dann gibt es eben jetzt ein Measure. Dieses Measure habe ich, glaube ich, auch hier rein ein, abgelegt, was dann im Prinzip die, äh, den Text hat, so wie in die Curry äh, vorgegeben habe. Ich habe sie nur ein bisschen anders angeordnet. Ich habe den ba diese Ta ähm, Tacho Bereich rausgenommen, habe äh, statt nur einem Ziel eben aktuell und Plan nach unten als Textbox eingefügt. Habe hier in der Mitte die große Key ähm, Figure eingebracht, also die Kennzahl. Und hier oben gibt es noch mal einen Titel, der das ausgibt. Hier oben werden vorher die Werte ein bisschen formatiert. Das heißt, wir haben sie ja als einfache Werte vorliegen und ich möchte sie meinetwegen in Millionenwerte formatieren. Das habe ich hier vorne noch gebracht. Und wenn wir die KPI-Karte mal rot und mal grün haben wollen, die Zahl, das ist auch eine Bedingung, die ich jetzt hier vorne reingebracht habe, sodass ich hier oben einen Berechnungswert habe. Und unten gibt es dann eben diesen SVG-Text, wo die entsprechenden Variablen an die entsprechenden Stellen eingefügt werden. Ja, und somit kriegt man das eben hin, dass die einzelnen äh, Zellen jetzt eben mit einem Bild formatiert werden. Auch da können wir mal kurz reingucken in die Formate. Also ich habe hier die Spaltenüberschriften und Zeilenüberschriften, möglichst kleinste Schrift und äh, Textfarbe weiß gemacht, damit die jetzt nicht äh, stören. Ähm, die Summen natürlich ausgeblendet, damit da nichts passiert. Hier unten bei Imagegröße habe ich die größte Imagegröße gewählt, damit das Bild möglichst schön dargestellt wird und äh, sichtbar ist. Und was ist noch interessant? Achso, ja. Äh, eine Sache, die, die man hat, ich glaube, das hast du auch schon mal gezeigt, wenn man diese Quick-Info nicht nutzt, dann sieht man hier leider Gottes diesen hässlichen Text, also äh, den Quellcode. Mhm. Deswegen habe ich mich entschieden, einfach eine Quick-Info-Seite zu machen, die dann auftaucht und schon mal äh, ein bisschen so den Zeitverlauf anzeigt. Und was auch leider nicht möglich ist, ist, dass ich auf die Zelle klicke mit Rechtsklick und mache meinen Drill-Through. Irgendwie geht das auf Bildern anscheinend nicht. Das heißt, ich müsste hier tatsächlich die Zelle anklicken und einen Drill-Through-Button machen, äh, damit er den Wert übergibt. Aber, achso, Steuerung, Taste, ich bin im Desktop. Dann geht es eben auch entsprechend drüber. Und er übernimmt sogar den entsprechenden Land, was ich ausgewählt habe und filtert die nächste Seite ein. 